হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের ভূগোল প্রথম পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পৃথিবীর গঠন সম্পর্কিত আলোচনা নিয়ে আসকা আজকে আমরা আসবো তো দেখো এখানে আমাদের যে বিষয়টি আলোচনা করা হবে আজকে সেটি হচ্ছে আমাদের অশ্বমণ্ডল বা ভূত অর্থাৎ আমাদের এই অধ্যায় অর্থাৎ পৃথিবীর গঠন নামক অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব আমরা অশ্বমণ্ডল বা ভূতক নিয়ে আলোচনা করব। তো ইতিমধ্যে আমরা আমাদের প্রথম পর্বে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন মানে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দিক সম্পর্কে একটা বেসিক কথাগুলো বলে নিয়েছি এবং আমরা সেটা আলোচনা করতে যে এটা জেনেছি যে আমাদের ভূকম্পন তরঙ্গের মাধ্যমে আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরের বা অভ্যন্তর ভাগটি কেমন সেটা আমরা জেনেছি এবং এই অভ্যন্তর ভাগের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা দেখেছি যে পৃথিবীর তিনটা মানে পৃথিবীর কেন্দ্রে তিনটা স্তরে ভাগ করা হয়েছে সেই তিনটা স্তরের মধ্যে একটি অন্যতম স্তর হচ্ছে অশ্বমণ্ডল বা ভূতক আমরা তিনটা স্তরের নামও ইতিমধ্যে জেনে গেছি তো যা হোক অশ্বমণ্ডল বা ভূতক অর্থাৎ আমরা পৃথিবীর উপরে যেখানে চলাফেরা করতেছি সেটাকে কিন্তু আমাদের বলা হচ্ছে অশ্বমণ্ডল বা ভূতক তো এখানে যদি আমরা বলতে চাই যে ভূপৃষ্ঠের ওপর মানে আমাদের যে অবস্থানটা আমরা ভূপৃষ্ঠের ওপর ধরে নাও যে আমরা যার উপর দিয়ে চলাফেরা করতেছি যার উপর আমরা অবস্থান করছি সেটা হচ্ছে আমাদের অশ্বমণ্ডল বা ভূতক এবং এখান থেকে যত মানে এখান থেকে ধীরে ধীরে কি হচ্ছে গভীর পর্যন্ত নিচের দিকে নেমে যাওয়া হচ্ছে নেমে যায় এবং তার মাঝে একটা স্তর পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলেছিলাম গুরুমণ্ডল তারপরে একটা স্তর পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলেছিলাম কেন্দ্রমণ্ডল তো যেহেতু আজকে আমরা আলোচনা করতেছি অশ্বমণ্ডল বা ভূতক নিয়ে তো অশ্বমণ্ডল সম্পর্কে আমরা যে তথ্যগুলো জানা দরকার সেটা হচ্ছে গভীরতাটা এর গভীরতা যদি আমরা বলি তো আমরা সমুদ্র তল দেশের গভীরতা বলতে পারি তিন কিলোমিটার পর্যন্ত এবং মহাদেশীয় মানে মহাদেশীয় অঞ্চলে আমাদের এর গভীরতার কথা বলতে পারি যে চল্লিশ কিলোমিটার এবং গড় গভীরতা কিন্তু এর সতেরো কিলোমিটার তাহলে দেখো আমরা তিনটা তথ্য এখানে জানলাম যে সমুদ্র তল দেশের গভীরতা তিন থেকে তিন এবং মহাদেশীয় তল দেশে এর গভীরতা হচ্ছে চল্লিশ এবং গড় গভীরতা হচ্ছে সতেরো কিলোমিটার পর্যন্ত এটা গভীর গভীরতা পর্যন্ত অবস্থান করতেছে তো এই যে আমরা অশ্বমণ্ডল বা ভূতকের কথা বলছি এই অশ্বমণ্ডল বা ভূতকের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা যে এটাকে আবার দুইটা স্তর রয়েছে এই অশ্বমণ্ডল বা ভূতকের দুইটা স্তর রয়েছে একটাকে আমরা বলি শিয়াল স্তর আর একটাকে বলি আমরা সীমা স্তর তো এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে ভূ মানে অশ্বমণ্ডল বা ভূতকের দুইটা স্তর রয়েছে একটা হচ্ছে শিয়াল শিয়াল আর এটি হচ্ছে সীমা স্তর संजोग कर যদি আমরা এই শিয়াল বা সীমা স্তরের অংশটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে দেখো এখানে আমরা দেখতে পারি যে এই অংশটা এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ এবং আমাদের এটা একটা অংশ তাহলে এই যে এখানে কিন্তু একটা সংযোগস্থল অর্থাৎ আমাদের এই পুরো অংশটা কিন্তু কি এই পুরো অংশটা কিন্তু আমাদের আহ অশ্বমণ্ডল বা ভূতকের অংশ যদি এটাকে আমরা পুরো অনুযায়ী দেখাই তাহলে এটাকে আমরা পুরোটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অশ্ব অশ্ব মণ্ডল বা ভূতক আর এখানে উপরের স্তরটাকে আমরা বলবো হচ্ছে শিয়াল শিয়াল এবং নিচের তরটাকে আমরা বলবো সীমা এই শিয়াল এবং সীমা অর্থাৎ আমরা এখানে যেটা তোমাদেরকে দেখালাম শিয়াল এবং সীমা এস আই এ এল এস আই এম এ সীমা দেখো এই স্তরগুলোতে অর্থাৎ শিয়াল এবং সীমাতে আমরা দেখব যে এটাতে গ্রানাইটের পরিমাণটা বেশি গ্রানাইট গ্রানাইট আর এটাতে ব্যাসল্টের পরিমাণটা বেশি ব্যাসল্টের পরিমাণটা আমরা এই স্তরটাতে বেশি দেখে থাকি 
তাহলে এই যে সিয়াল এবং সীমা দুইটা নামকরণ করার পিছনে একটাই কারণ যে আমাদের এই গ্রানাইট যেখানে বেশি সেখানে সিলিকন আর অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণটা বেশি তাহলে আমরা এখানে যে সিয়াল স্তরটা পাচ্ছি সিয়াল স্তরটা পাচ্ছি এখানে আমরা দেখব যে সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণটা অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণটা বেশি এবং এটা কোনটাতে পাচ্ছি গ্রানাইট শিলা স্তরে দেখো আমরা এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে আমাদের মনে রাখার জন্য এখানে গ্রানাইট কথাটা লিখে রাখতে পারি গ্রানাইট শিলা স্তরে এবং আরেকটি আমরা এখানে সীমা পাচ্ছি সীমা নামক আরেকটা স্তর জানতে পাচ্ছি যেটাতে ব্যাসল্টের পরিমাণটা আমরা বেশি দেখতে পাচ্ছি এখন কি দেখতে পাচ্ছি এখানে যে সীমা এস আই এম এ সীমা অর্থাৎ এখানে সিলিকন ও ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম একটাতে দেখলাম অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণটা বেশি থাকতেছে আর একটাতে আমরা দেখলাম ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণটা বেশি থাকতেছে এবং এটা আমরা দেখলাম কি ব্যাসল্ট শিলা স্তর ব্যাসল্ট শিলা স্তর তাহলে এই যে আমাদের যে স্তরটা অর্থাৎ আমরা দেখো আমাদের একদম ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ অর্থাৎ এই অংশটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে আমাদের এই সিয়াল শিলা স্তর একদম উপরিভাগের স্তরটা এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কারণে এটাকে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে আমাদের সিয়াল শিলা স্তর এবং এটা আরেকটি নামকরণ করা যেতে পারে যেহেতু এটা উপরিভাগে অবস্থান সুতরাং এটাকে কিন্তু আরেকটা নামে ডাকা হয় সেটা হচ্ছে মহাদেশীয় ভূতক অর্থাৎ এটাকে কিন্তু মহাদেশীয় ভূতকও বলা হয় মহাদেশীয় ভূতক আর একটা সীমা এখানে আমরা দেখতে পেলাম সীমা স্তরটি তাহলে এই দুটা স্তরের সমন্বয় আমাদের কি করা হচ্ছে আমাদের এখানে অসমণ্ডল বা ভূতক গড়ে উঠছে আচ্ছা এখন দেখো এর যদি আমরা মানে আপেক্ষিক আপেক্ষিকতার কথা বলি তাহলে এখানে আমরা দেখবো দুই দশমিক পঁচাত্তর থেকে দুই দশমিক পঁচানব্বই এটা আমাদের শিয়াল স্তরের ক্ষেত্রে আর এটা হচ্ছে দুই দশমিক পঁচানব্বই থেকে এর আপেক্ষিক কথা হচ্ছে দুই দশমিক পঁচানব্বই থেকে তিন পর্যন্ত তাহলে এখানে আমরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানলাম জাস্ট আরেকবার একটু বলবো আমরা আলোচনা করতেছিলাম অশ্বমণ্ডল বা ভূতক সম্পর্কে এবং অশ্বমণ্ডল বা ভূতক সম্পর্কে আলোচনা করতে যে দেখলাম যে আমাদের একদম পৃথিবীর যে উপরিভাগের যে অংশটা সেটাকে আমরা বলতেছি অশ্বমণ্ডল বা ভূতক এখন আসি আমরা পরবর্তী কথাতে যে এই অশ্বমণ্ডল বা ভূতকের দুটা স্তর রয়েছে একটাকে বলা হচ্ছে সিয়াল স্তর আর একটাকে বলা হচ্ছে সীমা স্তর আমরা এখানে দেখলাম একটা হচ্ছে সিয়াল স্তর আর একটি হচ্ছে আমাদের সীমা স্তর এই দুটা স্তরের সমন্বয়ে আমাদের অশ্বমণ্ডল বা ভূতক অবস্থিত গঠিত আচ্ছা এবং এই দুটা ভাগের ক্ষেত্রে আমরা সিয়াল এবং সীমা কেন নাম হচ্ছে সেটা জানলাম কেন হচ্ছে যে একটাতে গ্রানাইট আর একটাতে ব্যাসল্টের পরিমাণ বেশি এবং গ্রানাইট যেটাতে রয়েছে সেখানে সিলিকন আর অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে সেটাকে আমরা বলতেছি সিয়াল শিলা স্তর আর এখানে সীমা অর্থাৎ সিলিকন আর ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ ব্যাসল্টের ক্ষেত্রে সিলিকন আর ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণটা বেশি থাকার কারণে আমরা সেটাকে বলতেছি সীমা শিলা স্তর এই যে দুইটা স্তর এই স্তরের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের অশ্বমণ্ডল ভূতক গঠিত এখন দেখো এখানে আমরা একটা কথা দেখাইছিলাম যে দুইটার মাঝখানে কন্ডাট বিযুক্ত রেখা অর্থাৎ এই যে আমরা যে রেখাটা এখানে পাচ্ছি অর্থাৎ দুইটাকে যে ভাগ করছে যে আমরা একটা রেখা এখানে পাচ্ছি যে দুইটার কানেক্টর হিসাবে কাজ করতেছে অর্থাৎ সংযোগ রেখা হিসেবে কাজ করতেছে এটা এটা হচ্ছে আমাদের কোন রেখা এটা হচ্ছে আমাদের কনরাট বিযুক্তি রেখা অর্থাৎ এই রেখার সমন্বয়ে কি হয়েছে আমাদের এই শিলা স্তরটিকে দুইটা ভাগে ভাগ করাইছে এবং আরেকটি কথা বলে নেওয়া দরকার যেটা তোমাদের আগেরটা তো বলার ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে এই স্তরগুলো আমরা যত নিচের দিকে নামতেছি তত আমাদের তাপমাত্রা কি হচ্ছে ততই কিন্তু আমাদের তাপমাত্রা বাড়া শুরু করতেছে যে যতই আমরা গভীরের দিকে নামবো আমরা যে এই অবস্থানটা স্টার্টিং অবস্থান এখান থেকে যতই আমরা নিচের দিকে নামতেছি নামা শুরু করতেছি ততই আমাদের গভীরতা মানে আমাদের তাপমাত্রাটা বাড়া শুরু করতেছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অশ্বমণ্ডল বা ভূতকের বিবরণ এখানে তোমরা যদি অশ্বমণ্ডল বা ভূতকের বিবরণ সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন করা হয় সেক্ষেত্রে একটা মান মানে চিত্র অঙ্কন করে দিতে হবে সেক্ষেত্রে সিয়াল এবং সীমা এই চিত্রটাও দিয়ে দিতে পারো এখানে দেখা দিতে পারো পাশাপাশি আরেকটি চিত্র দেওয়া যাবে সেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসের টপিক আলোচনা করার সময় কারণ এর সাথে আরো গুলো স্তর রয়েছে সেগুলো আলোচনা করার সময় একটা চিত্র এঁকে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে